ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చు కదా డైమండ్ రాణి ఆ రోజా కూడా మాట్లాడదు మానవత్వం లేనివాడు ఎమోషన్స్ లేనివాడు అంటే ఒక యాడ్ గుర్తొస్తుంది ప్రజల భరోసాని పొంది వాళ్ళు సీఎం ఏం చేద్దామంటే సరేనా బట్టి పోబెందు కాదు ఉండవా కానీ ఈ కుటుంబంలో ఎవరు ఎందుకు కాలేదంటే వీళ్ళని ఆ స్థాయికి తీసుకొచ్చిన ప్రజలకి చూస్తున్నా అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా మీ లైఫ్ టైం ఎక్స్పైర్ అయినట్టే ఏ చిన్న సహాయాన్ని కూడా సొంత జిల్లాలో కూడా చేయలేదు కాబట్టి which i'm giving as a contribution to my own company annadamulu muggarni sonta jillalo sonta niyojakavargallo odincharanta aapara aapara antaka minchi okka maata ekkuva maatladite ni naluka chira spana pranalu chootam kadandi ippu cheyalante sare package kosam chandrababu naidu ki aa 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 ఏం చూసుకున్నా అంత పొగరు ఏం చూసుకున్నా అంత పొగరు ఏం చూసుకుని ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ఎంత విధేయతగా ఉన్నాడో అర్థమవుతుంది డైమండ్ రాణి ఆ రోజా కూడా మాట్లాడదు నువ్వు కూడా నా బతుకు చేడా రోజాట ఒక పందిలాగా తింటదేమో ఆవిడి గాని పిచ్చి కుక్క కరిస్తే ఎట్లా మాట్లాడతాం బండి సంధ్యలా మాట్లాడుతుంది ఆ రోజా అన్నావుడు కి మీరు మంత్రి ఇచ్చారంటే ఇంకో అంతకంటే మంచి వాళ్ళు మీకు దొరకలేదా ఎవరైనా కూడా వాళ్ళు అంత స్థాయిలో ఉన్న ఈ రోజు అవన్నీ వదులుకొని అవి ఇచ్చిన ప్రజలకి సేవ చేయాలని ప్రజల్లో ఉంటూ ప్రజల భరోసాని పొంది వాళ్ళు సీఎంలు అయ్యారు చోకులు బాగా వేస్తారా కానీ ఈ కుటుంబంలో ఎవరు ఎందుకు కాలేదంటే వీళ్ళని ఆ స్థాయికి తీసుకొచ్చిన ప్రజలకి ఇప్పటి వరకు 
ఏ చిన్న సహాయాన్ని కూడా సొంత జిల్లాలో కూడా చేయలేదు కాబట్టి ఏం మాట్లాడుతున్నావురా అయితే కరోనా లాక్డౌన్ టైంలో ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు పంచి పెట్టిన లంజా కొడుకు ఎవడో చెప్పు రోజు నువ్వు మెగా కుటుంబం నుంచి కాకుండా ఏ లంజోడుకు తెలుగు రెండు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు పంచి పెట్టిన నా కొడుకు పేరు నువ్వు చెప్పు ఇప్పుడు అన్నదమ్ములు ముగ్గురిని సొంత జిల్లాలో సొంత నియోజకవర్గంలో ఓడించారంటేనే మనం అర్థం చేసుకోవాలి వీళ్ళకి భవిష్యత్ రాజకీయంలో లేదని ఈ బాధ్యతను మర్చిపోయి నోటు కూర్చున్నట్టు పెచ్చ పెచ్చగా పర్యాటక శాఖ మంత్రి అంటే నువ్వు పర్యటన చేపట్టావు ఇన్ని రోజులు చిరంజీవి గారు ఫోన్ కడగడం కానీ నోటుకు వచ్చినట్లు వాగినా కూడా ఏంటి నోట్లు వేస్తుంది కత్తిరిస్తా ఫోన్ కడలేదు కానీ మా అన్నయ్య చిరంజీవి గారు నోటుకు వచ్చినట్లు వాగినా కూడా ఎందుకు రియాక్ట్ అవ్వాలంటే జగన్ మామయ్య ఎందుకంటే ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు నాయుడు కరివేపాకలాగా వాడుకుంటున్నాడు యుద్ధం చేశాను ఆ యుద్ధంలో నేనే గెలిచాను అదృష్టం కష్టపడ్డ పని చేసిన సక్సెస్ అయిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాంటి యూత్ ఐకాన్ యూత్ ఐకాన్ చోకులు బాగా వేస్తావే సంక్షేమ సామ్రాట్ మనసున్న నాయకుడి బర్త్డే అనేది ఏ పథకమైనా కూడా అమలు అయ్యిందే అని అడుగుతా ఉన్నాను మిమ్మల్ని అందరితో కూడా నేను ఏమో సార్ నాకు అనబడదు నాకు అర్థం కాలేదు సార్ రెండు చేతిని పైకెత్తాలబ్బాక ఇలా 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 ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పండుగే క్లాప్స్ బా ఆయనకు యాభై ఏళ్ళు నిండాయంటే ఎవ్వరు నమ్మరు ఏమంటో ఏమనుకుంటున్నారు మీరు అసలు మా గురు గారు చూడటానికి ముసలాల్లా ఉన్నా లోపల ఎంగు కుర్రాడండి బాల మెరుపులాగా బాల్య ముసలి ఆయనకు యాభై ఏళ్ళు నిండాయంటే ఎవ్వరు నమ్మరు నేను నమ్మను ఈరోజు ప్రతి కుటుంబాన్ని తన సొంత కుటుంబంగా భావించి ఈ రాష్ట్రంలో తను ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానం దాదాపుగా తొంభై ఎనిమిది పర్సెంట్ పూర్తి చేశాడు కాబట్టి ప్రతి కుటుంబం కూడా ఈ రోజు జగనన్నకి రుణపడి ఉంది నీచులు ఎప్పుడు నీచంగానే మాట్లాడతారు రావు గారు మీకు తెలియదే ఉంది బై ఎలక్షన్స్ జరిగిన ఏ విధంగా వార్ వన్ సైడ్ అన్నట్టుగా ప్రజలందరూ జగనన్నకి అండగా నిలబడ్డారో మనం చూస్తాం ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేసి ఏ రోజు కూడా ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడలేదు ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఆపండ్రా బాబు జురాసిక్ పార్క్ లో డైనోసార్ లాగా ఒరుగుతుండు ఎందుకంటే ఈ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు నాయుడు కరివేపాక లాగా వాడుకుంటున్నాడు మళ్ళీ జబర్దస్ లో ఏం మాట్లాడుతున్నావురా నరాలు కట్ అయిపోయింది కుటుంబాన్ని 
కరివేపాకులాగా వాడుకున్నారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ వాడుకుంటున్నారని దీన్ని బట్టి అర్థం దరిద్రం నెత్తి మీద డిస్కో అర్థంటే నా మాట మీద వారు నిజంగా రాజకీయాలు చేయాలి అనుకుంటే ఇలాంటి చిల్లరాటలు చేస్తే మేము కనుక కన్నెర చేస్తే మీరు ఎవ్వరు కూడా కనిపించరు మాట్లాడతాడు నాకు బొట్టు పెట్టలేదు నాకు చీరీ లేదు నాకు చాలా గప్పలేదు ఎర్రకాసు మాటలు మాట్లాడే తాట తీస్తా యాదవని యాదవ బేవర్స్ గా ఎక్కువైపోయారు ఈరోజు సూటిగా పవన్ కళ్యాణ్ ని నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా అసలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కొంచెం తెక్కు ఎక్కువ ఏ గన్న తీసుకొచ్చి నడి రోడ్ లో కాల్చి పడి చూపితే దిక్కు లేకుండా చస్తావు దిక్కు నేను చావు చస్తావు నిజంగా మిమ్మల్ని మేము చూసి భయపడుతున్నాం యుద్ధానికి మీరు రెడీ మేము లేదు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాం మేము యుద్ధానికి రెడీ మా నాయకుడు ఎప్పుడు యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు ప్రజాక్షేత్రంలో వెళ్తున్నాడు చూసావా బాలరెడ్డి వాడే ఆ టార్చ్ బేర నా మీద పడేడుస్తారంటే వైసీపీ నూట యాభై ఒక మంది ఎమ్మెల్యేలకి ముప్పై మంది ఎంపీలు నీచులు ఎప్పుడు నీచంగానే మాట్లాడతారు రావు గారు మీకు తెలియదే ఉంది నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో నూట డెబ్బై ఐదు మంది క్యాండిడేట్లు రెడీగా ఉన్నారు మీకు దమ్ముంటే మీరు మీ జనసేన నుంచి నూట డెబ్బై ఐదు మంది అభ్యర్థుల్ని నిలబెట్టండి అప్పుడే అయిపోయింది అనుకోకు ఇప్పుడే మొదలయ్యింది ఇప్పుడే మొదలయ్యింది సరే తిట్టోళ్ళకి పనా గాడి గుడ్డ గానీ సరే అంతేగాని ఎవడో సైన్యంలో దూరి దొంగదెబ్బ దీయాలి అనుకుంటే ఏం మాట్లాడుతున్నావురా ఇక్కడ ఎవరు భయపడే ప్రసక్తి లేదు ఇవే తగ్గించుకుంటే మంచిది తెలిసింది చెప్పకురా ఓ మీరేం చేస్తున్నారో ప్రజలు గమనిస్తున్నారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నా ఇంకోటి ఏ నేను ఏ వెహికల్ లో పోతే మీకేంటి అది ఇది అని మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు వెహికల్ ఫోటో పోస్ట్ చేసింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు దాని మీద చర్చ పెట్టింది మీడియా వాళ్ళు ఏం చేద్దామంటే శుద్ధులు చెప్తా అందరికి నీతులు చెప్తా ఉంటాడు కదా పుస్తకంలో చట్టం ప్రకారం ఏం చెప్తుందంటే మిలిటరీ గ్రీన్ ఆలివ్ గ్రీన్ అనే రంగు ఏ ప్రైవేట్ వ్యక్తులు వాళ్ళ సొంత వాహనాలకు వేసుకోకూడదు నిషిద్ధం అని చెప్పి చెప్తూ ఏమో సార్ నాకు కనబడదు కాదు ప్రచారం చేసుకోవడాని కోసమే వాహనం పెట్టాడు ఎందుకే ఈ కలర్ వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుందా లేదా చెప్పను బ్రదర్ నిన్న మళ్ళీ మరొక ట్వీట్ నేను శ్వాస తీసుకోవచ్చా వైఎస్ఆర్సిపిని అడుగుతున్నాను అంటున్నాడు మడ్డగుడు దీనికి మీరు ఏమంటారు సార్ మరి ఈ మూడున్నర సంవత్సరాలు శ్వాస తీసుకోకుండానే బ్రతుకుతున్నాడా పీకే అని నేను అడుగుతున్నా ఎర్రకాసు మాటలు మాట్లాడమంటే తాట తీస్తా యాదవ్ అని యాదవ్ 
ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి లేదు రాబోయే కాలంలో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్కి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొట్టి ఏంట్రాది ఈ ప్రజలు జగనన్న వైపు ఉన్నారు అనేది ప్రూవ్ చేసుకుంటారు అవునా నిజమా ముదిరి బెండకాయ చూసి మూడు నీలో అంత వేడుందా వచ్చిందండి బయ్యారి వన్ టూ త్రీ క్వాట్ చాలా లొల్లి అమ్మ మాటలు పని చేయాలమ్మా చూడటానికి ఎలా ఉందో తెలుసా పనికి మాలిన వాళ్ళందరూ చోట చేరి మాకు పని లేదు అని ప్రపంచానికి చాలా కలర్ఫుల్ గా చెప్తున్నట్టుంది నీలో అంత వేడుందా లంజూరు గొంపల అయిందా బాగా అయిందా నాకు నచ్చలేదు ఏమిటి సిగ్గుపడుతున్నారా వీడు మొఖానికి సిగ్గుకూడాను అది అసహ్యం 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 ఈరోజు సూటిగా పవన్ కళ్యాణ్ ని నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా నువ్వేమన్నా సౌందర్య అనుకున్నావా ఐశ్వర్య అనుకున్నావా పొద్దున మేము యుద్ధానికి రెడీ వెళ్ళి మా నాయకుడు ఎప్పుడు యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు నూట డెబ్బై ఐదు మంది క్యాండిడేట్ లు రెడీగా ఉన్నారు ఎందుకు అడుగు మీకు దమ్ముంటే అంత మాట ఇంకోటి ఏ నేను ఏ వెహికల్ లో పోతే మీకేంటి ఎర్రకాసు మాటలు మాట్లాడమంటే తాట తీస్తా యాదవని యాదవ నేను శ్వాస తీసుకోవచ్చా వైఎస్ఆర్ సిపి ని అడుగుతున్నాను అంటున్నాడు ఇది గుర్తుపెట్టుకో పాపం అడిగే తప్పేమో ముందా ఏం తప్పు లేదు మరి ఈ మూడున్నర సంవత్సరాలు శ్వాస తీసుకోకుండానే బ్రతుకుతున్నాడా పీకే అని నేను అడుగుతున్నా ఏదో తేడాగా ఉంది రౌడీ లాగా వెహికల్ మీద కాళ్ళు చెప్పుకో ఆ వెహికల్స్ అంత ఫాస్ట్ గా వచ్చేటప్పుడు ఏవైనా యాక్సిడెంట్ జరిగి ప్రాణాలు అని ప్రజలు కూడా ఆలోచిస్తున్నారు మీడియా కూడా అది ఆలోచించాలి వివేకంతో ఆలోచించండి ఆలోచించి ఓటు వేయండి ఇలాంటి పిచ్చి వాటి గురించి ఆలోచించే సమయం లేదు సంబంధం లేకుండా బోడుకుండికి మోకాలకి ముడి పెట్టినట్టు మాట్లాడితే మాత్రం మర్యాద ఉండదు అటు చూడు కాదండి
చేయాలంటే మీరు చేయాలంటే 